Quand on parle de la MGN, on a coutume de dire que c'est une mutuelle au service du mieux vivre. On a trois grands métiers. Euh, le premier, c'est celui de la gestion du régime obligatoire des fonctionnaires de l'éducation nationale et, et autres ministères affiliés. Le deuxième métier, celui pour lequel on est plus connu, c'est celui de proposer des offres complémentaires, qu'on appelle aussi communément des mutuelles. On les offre à la fois à ces fonctionnaires que j'ai cités précédemment, mais aussi à tous les publics, on est ouvert à tous. Et le troisième métier, celui qui est moins connu, c'est celui d'offreur de soins. On possède et on exploite 35 établissements sanitaires et médico-sociaux un petit peu partout en France. Alors, les MGN soutient le programme Eco-École parce que les questions environnementales sont aujourd'hui et le seront encore plus demain des questions de santé. Et la mutuelle est un acteur aussi de prévention santé. Euh, et l'idée que l'on a, c'est quelque part, en accompagnant l'éducation au développement durable, les comportements et les bons gestes euh, chez les futurs citoyens, euh, on crée une société où on aura aussi une forme de mieux vivre, euh, à la fois mieux dans sa tête, mieux dans son environnement, mais aussi mieux dans son corps. Cette idée qu'on a, nous, à la MGN, c'est d'avoir une forme de continuum dans l'éducation au développement durable, évidemment d'accompagner les plus jeunes générations de la maternelle jusqu'au lycée, de continuer euh, avec d'autres engagements euh, cette éducation au développement durable dans le milieu universitaire, et même, autant qu'on le peut, euh, dans les publics qui sont les nôtres, euh, nos adhérents ou bien même nos salariés en interne. Quand on fait une analogie entre l'éducation au développement durable et, et d'autres choses qu'on est amené à soutenir, on, on compare souvent ça à l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, on a coutume de dire qu'il faut la faire tout au long de la vie. On est persuadé que c'est la même chose pour l'éducation au développement durable. Bravo effectivement pour ce que vous faites et pour l'énergie et le temps, parfois votre temps personnel, que vous investissez dans ces, dans ces programmes-là. On pense vraiment que ça a beaucoup de sens, que cette génération qui va arriver hein, est une génération qui est vraiment déterminante. Globalement, quand on se retourne et qu'on fait un petit peu le bilan de où on en était il y a... 10-11 ans, je crois que c'est à peu près l'âge du programme Eco-École, on se rend compte que les choses ont beaucoup avancé et à mon avis c'est ça qu'il faut garder en perspective et voir quelque part cet avenir-là avec optimisme aussi.